ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാസിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് പഠിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പാസ്റ്റ് ഡേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രം റൂട്ട് ടു ലീവ്സ് രണ്ട് പാസിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ടോപ്പ് ഡൗണിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിക്കേഴ്സീവ് ഡിസൈൻ പാസിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് പാസിങ് പ്രഡിക്റ്റീവ് പാസിങ്ങിൻ്റെ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാസ് ദാറ്റ് നെവർ ബാക്ക് ട്രാക്സ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് ഡേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലീവ്സിലേക്കായിരിക്കും ഇനി അതിൽ തന്നെ റിക്കേഴ്സീവ് ഡിസൈൻ പാസിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാർട്ട് സ്ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റാസി പാസിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫ്ലൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അതിന് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് നോൺ ട്രമലിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പാസിങ് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിക്കേഴ്സീവ് ഡിസൈൻ പാസറിൽ നമ്മൾ ഫേ അപ്ലൈ ചൂസ് ചെയ്ത റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റൂൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കി ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ പാസിങ് മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡിക്റ്റീവ് പാസിങ്ങിനുള്ളിൽ സോ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാസർ പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാമറിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പാഴ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു എലിമിനേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പെർഫോം ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറി അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗ്രാമറിൽ എ ഡിറൈവ്സ് എ ആൽഫ ഫോമുല പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സനും ഇൻഡയറക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിത അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ പാഴ്സിങ്ങിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമറിൽ നമ്മൾ രണ്ടോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടൊരു പ്രിഫിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരേ പോർഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എ ബി സി ഡി ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബി സി ഡി ആണ് തേർഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബി സി ഡി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം നമ്മൾ പാഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു എ ബി സി ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് റൂളിൽ ഏത് റൂൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമറിനെ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മളുടെ ഗ്രാമറിൽ നമ്മൾ റൂൾസിനെ റീറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി ഡി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേണം എന്നൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് പാസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാസർ അതിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് വിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ടു റീപ്ലേസ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം അപ്പോൾ ഏത് പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ
പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലായിരിക്കും നമ്മളെ പാഴ്സിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് പാസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഈഫ് വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് വൈൽ വരും ലൂപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ബിഗിൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലെല്ലാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പം ഈ ഇഫ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ വൈൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് വരേണ്ടതെന്ന് അറിയാം നെക്സ്റ്റ് ബിഗിൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ കേസിലെല്ലാം നമുക്ക് ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ബൈ ഓൺലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഡിറൈവ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിമ്പിളിനെ മാത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് റൂളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാംസിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാംസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ഓരോ കൺസ്ട്രക്റ്റിനും ഓരോ ലാംഗ്വേജ് കൺസ്ട്രക്റ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈസിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ അൺസൈൻ നമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സേസ് വൈറ്റ് സ്പേസിന് വേണ്ടി വേറൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം അങ്ങനെ ഓരോ കൺസ്ട്രക്റ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ നോൺ ടെർമിനലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക സോ ദർ ഈസ് വൺ ഡയഗ്രാം ഫോർ ദ എൻ്റെയർ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് വൺ ഡയഗ്രാം ഫോർ എവറി നോൺ ടെർമിനൽ ഇനി അത് മാത്രമല്ല വേറെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡയഗ്രാത്തിലെ എഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ ലേബിൾസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വരച്ച ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ലേബലിൽ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റിലെല്ലാം വന്നിരുന്ന ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽസ് മാത്രമേ ആ എഡ്ജസ്റ്റിൽ ഓരോന്നിലും വന്നിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ടോക്കൺസും നോൺ ടെർമിനൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് എഡ്ജസ്റ്റിൽ ലേബൽസ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രം തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് കൺസ്ട്രക്റ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓരോ നോൺ ടെർമിനലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് അലാൽഗോരിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാംസ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഗ്രാമറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രാമറിനെ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറി ചെയ്യാം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിങ്ങ് നമുക്കറിയാം കോമൺ പ്രിഫിക്സ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാമർ റൂളിനെ റീറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഡിലേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കി ഗ്രാമറിനെ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ നോൺ ടെർമിനലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ നോൺ ടെർമിനലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്സ് വരണം നമുക്ക് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ നോൺ ടെർമിനലിൻ്റെ പ്രൊഡക്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇ ഡാഷ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു പ്ലസ് വരുമ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിഷൻ ടു ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ സീറോ വൺ ടു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് സിമ്പിൾ കാണുമ്പം ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റിലെത്തി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടി കാണുമ്പം ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് എത്തി നെക്സ്റ്റ് ഇ ഡാഷ് കാണുമ്പം ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് എത്തി ഞാൻ ഡിസ്ക് ആൻഡ് ബൈ കൺസിഡർഡ് ആസ് എ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംപ്ലി നൾസ്റ്ററിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു എപ്സലോൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് ഒരു എപ്സലോൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടി ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി തേർഡ് വൺ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ടെർമിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡയഗ്രാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സിക്സിലാണ് അവസാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെവനിൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എഡ്ജ് വരേണ്ടത് എഫ് അപ്പോൾ സെവനിൽ നിന്ന് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ അല്ലെ നോൺ ടെമിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തൊരു ടി ഡാഷ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് നയൻ ആൻഡ് നയൻ ഈസ് ദ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടി ഡാഷ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി ഡാഷിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് ഈസ് നൽസിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നയനിൽ നിർത്തി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് അതായിരിക്കും സിമ്പിൾ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ വരുമ്പം ടെനിൽ നിന്ന് ലെവനിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എഫ് വരുമ്പം ലെവൻ ടു ട്വൽവ് ദെൻ ടി ഡാഷ് വരുമ്പം ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ ഞാൻ തേർട്ടീൻ ഈസ് ദ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസ് ഒന്നുമില്ല നൾസ്റ്ററിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവണം സോ അതുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ടെന്നിൽ നിന്ന് എപ്സലോൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു തേർട്ടീനിലെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ നോൺ ടെർമിനൽ എഫ് എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തേർട്ടീനിലാണ് നിർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് എന്ത് വരെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് വന്നു ദെൻ ഇ വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് പോയി ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ദ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് ആണെങ്കിലോ ഇനി ഇതല്ല നമുക്ക് ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഐ ഡി വന്നാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തണം അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് ഐ ഡി വന്നാൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് സെവൻറ്റീനിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ കേസിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാംസ് ഓരോ കൺസ്ട്രക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ നോൺ ടെർമിലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസ് താങ്ക് യു